صباح الفل في ظهري ده قصر الوردي او قصر عائشه فهمي في الزمالك القصر ده في قصص كتيره قوي اللي بناه علي فهمي او زي ما كانوا بيسموه امير الشباب اسفه واحد في تاريخ مصر انا ما قريتش وما شفتش واحد في سفاهته هنخش القصر ده ونحكي على علي وعلى عائشه وعلى يوسف وهبي عشان نتكلم اكتر على علي فهمي علي فهمي اشترى الارض بتاعت القصر ده ب 14000 جنيه وهي تساوي مثلا 4000 بس بنى القصر ده مثلا ب 100000 جنيه وهو يسوى مثلا بناءه يسوى 20000 جنيه بس 100000 جنيه في اوائل ال 1900 بس طبعا يعني علي بيه فهمي المشهور بسفاهته كل الناس كانت بتستغله علي فهمي السفيه الاعظم ده عشان تبقوا فاهمين بس يعني القمصان بتاعته ما كانش زراير كان لولي فصوص لولي ورث هو عنده 17 سنه ولا 16 سنه 4500 فدان و150000 جنيه في البنك حاجه مبل... يعني ثروه مش طبيعيه لما كان بيروح يسهر يروح بقى الكباريهات وبتاع كان الناس زمان يعني عايزين يعملوا بقى شو وبتاع كان يقوموا ايه طالبين قفه فيها مثلا دسته ازايز بيره عشان يعني يفتح يعني ويشربوا كده ازازه و... بس يدفعوا كله علي فهمي صاحب النقله من ازايز البيره بقوا يجيبوا كرتونه ويسكي يعني انت متخيل السفاهه والسفاهه رايحه فين <تصفيق> علي فهمي كان الناس بتدي بقشيش ريال هو اللي خلى الناس تضطر تدي بقشيش جنيه وبعدين خمسة جنيه من كتر ما هو سفيه لما اتجوز مارجريت ميلر مارجريت ميلر بيسموها الجولد ديجر او الباحثة عن الذهب اللي هي ست كل همها انها تروح مع رجالة اغنية دي يعني كانت مصاحبة او مرافقة ادوارد ملك انجلترا ايام ما كان لسه ولي عهد كان لسه امير كانت مصاحباه وصاحبه غيره كتير وصاحبه مصريين غير علي بس علي هو الوحيد اللي اتجوزها ولما اتجوزها عمل لها بقى طقم المكياج وحاجات البودره كل ده ذهب ومرصع بالالماز وعليه الاحرف بتاعه اسمها دبوس كرافاتا برلانت يعني قول بقى يعني اتكلم في سفاهه علي زي ما انت عايز دخل معرض في باريس عشان يشتري عربيه لا العربيه الاجانس عرض عربيه لسه نازله نوفي وهي واحده بيتفرجوا الناس عليها قفشت معاه هيشتري العربيه وهيخرج بيها من المعرض لمجرد بس انه يعدي قدام البنات او الستات سايق العربيه دفع 2000 جنيه زياده سنه 1920 عشان خاطر يطلع سايق العربيه العربيه اللي ثمنها مثلا غالبا كان 1500 جنيه دفع عليهم 2000 جنيه زياده يعني سفاهة منقطعة النظير يوم الصباحية كان علي فهمي واقف هنا وكل الخدم والحشم واقفين يمين وشمال وعمال يديهم بقى في التعليمات بتاعته وقفت هنا مارجريت ميلر بتبص لتحت لقيت علي فهمي واقف مع الخدم والحشم افتكرته بيقول لهم على التعليمات اللي هتخليها تبقى البرنسيس بتاعت القصر ده مارجريت ميلر نازله من فوق من اوضه النوم لابسه الروب دي شامبر ولابسه تحتيه قميص النوم قام علي فهمي بص قال لها انت اتجننتي انت ازاي تنزلي من اوضه كده انت فاكره نفسك فين انت فاكره نفسك مين وقام واخدها من ايدها وشددها وجري على فوق طلع بيها فوق وحبسها في الاوضه يومين يومين وضربها ودي كانت العلاقه السادية اللي بين مارجريت ميلر وبين علي فهمي اوضه النوم بتاعت علي فهمي كان فيها سرير ملك الصرب يعني راح الراجل اشترى سرير ملك الصرب عشان يعني يبهر مارجريت ميلر علي فهمي كان عايز يعمل هنا لجالري دي جلاس زي فيرساي يبقى عندك مرايات يمين وشمال حاجه كده مش طبيعيه يعني بس لقى انه في العشرينات هيكلفه مليون جنيه فيعني يعني رضخ عن الفكره دي يعني بس هو بصراحه يعني بسفاهته دي كلها لا ان المبلغ ده كبير شويه يعني في فندق سافوي في لندن مارجريت ميلر اطلقت ثلاث رصاصات على جوزها علي فهمي مات دخلت المحاكمه طبعا المحاكمه في انجلترا وهي فرنسويه وقت الاستعمار يعني طبعا متوقع 
انه هيبقى في تحيز واعترفت الطبيعي كرسي كهربائي واثبتوا انه قتل عمد لكن جه بقى المحامي الاشهر مارشال هول ابتدى يلعب في حاجه بقى ابتدى يلعب مش انه واحده قتلت واحد لقضيه الشرق والغرب انه ازاي الغرب المتحضر الممثل في مارجريت ميلر ازاي هي ضعيفه وازاي هي اتظلمت من الشرق الشرقي الجبار المتعجرف الشرير وقلبها تماما ولازم ننقذ المجتمع الغربي من التخلف بتاع الشرق حكم عليها بايه؟ معترف ها؟ براءة براءة خدت براءة من قتل جوزها في الأوضة دي عيشة فهمي ويوسف وهبي كتبوا كتابهم والمعازيم كان عبارة عن خمس أشخاص عشان خاطر عيلة عيشة فهمي يعني ما كانتش موافقة على الجواز قالت لك هنجوز بنتنا لواحد مشخصاتي حتى لو كان يوسف وهبي يعني اللي هو دون جوان وفات أحلام كل البنات بعد لما كتبوا كتابهم طبعا دي ما كانتش موجودة ورا هنا فرندا اتفتحت الفرندا دي هي دي الفرندا محمد عبد الوهاب وفرقته كانوا واقفين هنا مستنيين انه عيشة تفتح البلكونة عشان يفاجئوا يوسف بي وعشان يغني عبد الوهاب جفنه علم الغزال مرسى ده شاف يوسف وهبي كان بيركب مع عيشة فهمي المركب اللي بتغطيهوله بورد وبشمع عشان يعيشوا فيه لحظات الحب والسعادة بتاعتهم دي الغرفة اليابانية دي أهداها سفير اليابان لعائشة فهمي بصوا الجمال والروعة بتاع الأوضة دي الأزرق ده ياباني بس الألوان الأحمر ده أنا يعني بحسه صيني أكتر من ياباني بس بصراحة الشغل ممتاز حاول ألاقي حتة كده فيها نور شوية نبص عليها مع بعض بص السقف على فكرة اللي انتوا شايفينه فوق ده ده كله جلد ها ده مش خشب احنا حاليا هنا في البدروم بتاع القصر طبعا تحول تماما هنا كان اوض الخدم والمطبخ والكلام ده كله عيشة فهمي بقى ما دام احنا هنا وشايفين كل اللوحات الفنية دي عيشة فهمي كانت بتروح مسرح رمسيس تتفرج على يوسف وهبي كل يوم تاخد بنوار ب 150 جنيه وتروح لابسه اسود في اسود ومغطيه وشها، طبعا يوسف وهبي بيمثل شايف الست دي كل يوم هنا كل يوم هيتجنن يعرف مين انباعت وراها السواق بتاعه. يوسف وهبي راح اتعرف عليها تاني يوم وابتدت تبعت له ورد، طبعا كان بيبعت له ورد كتير يوسف بيه ورد وشوكولاته بس الستات ساعتها ما كانتش بتمضي باسمها. كانت بقى زي نظام الفيسبوك دلوقتي ورده الزمالك حزينة الأفراح حاجات كده يعني فدي كانت أول واحدة تبعت له ورد وكاتبة اسمها لما بسبب مساعدات المالية بتاعتها قدر يعمل مدينة الفنون بتاعته لكن بعد لما المدينة فشلت وتراكمت عليه الديون اضطر إنه يقفل المسرح بتاعه كل اللي عاشوا في القصر ده توفاهم الله وكل العلاقات الإنسانية المعقدة اللي كانت بينهم بقت قصص وفضل ايه؟ فضل الحجر الوردي الازاز المعشق الجميل ده والسلم الرائع ده والمعارض اللي بتعملها وزاره الثقافه عشان نيجي نتفرج على الفنون ونتثقف صباح الثقافه صباح القصور وصباح الفرق <تصفيق>